আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু সুপ্রিয় দর্শকবৃন্দ কথা বলতে বলতে আমরা একেবারে ফাইনাল সেগমেন্টে চলে এসেছি এই সপ্তাহের জন্য আমরা সময় আমরা আর বেশি নেব না সরাসরি আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের কলারের দিকে কলারদের কলারদের কামি রিকোয়েস্ট করতেছি আপনারা কাইন্ডলি খুব সংক্ষেপে আপনার প্রশ্নগুলো করবেন সময় একেবারে কিন্তু কম আসসালামু আলাইকুম কলার আসসালামু আলাইকুম জি ভাই নামটা আর কই থেকে বলছেন এই আমার নাম রহমান রহমান আমি লন্ডন থেকে বলছি রহমান ভাই লন্ডন থেকে কাইন্ডলি প্রশ্নটা করেন ভাই জি ভাই আমি আসছি জুলাই মাসের 1 তারিখে ফিনল্যান্ড থেকে আমার ফ্যামিলি নিয়ে তো আমার ওয়াইফ এবং আমার বাচ্চারা ফিনিশ সিটিজেন আর আমার হলো বাংলাদেশি পাসপোর্ট আমি আসছি এখানে ইএ ফ্যামিলি মেম্বার হিসেবে জি ওয়াইফের স্পাউস হিসেবে জি তো এখন আমরা এখানে আসার পরে হোম অফিস থেকে ডকুমেন্ট নিয়েছি যেটা সেটা হলো আমার ওয়াইফ এবং বাচ্চাদেরকে দিয়েছে রেসিডেন্ট ডকুমেন্টেশন যেটা রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট হুম আর আমাকে দিয়েছে 5 বছরের একটা রেসিডেন্ট পারমিট শিওর শিওর জি তো আপনাদের প্রোগ্রামটা দেখছিলাম সো ব্যারিস্টার স্যার যখন বলছিলেন যে আমাদের একটা ইয়ে নিতে হবে এখন সেটেলমেন্ট স্ট্যাটাস বা প্রি সেটেলমেন্ট স্ট্যাটাসের জন্য अप्लाई করতে হবে তো আমি জানতে চাচ্ছি আমরা কি এখন এটা করব নাকি যারা এই ডকুমেন্টগুলো নেয় নাই ওরা করবে আমার প্রশ্নটা আসলে এইটাই ঠিক আছে ভাই শুনতে থাকেন শুনতে থাকেন ভাই ইনশাআল্লাহ পরবর্তী কলার প্লিজ আসসালামু আলাইকুম কলার হ্যালো জি আসসালামু আলাইকুম নামটা ভাই আর কোন জায়গা থেকে ফোন করেছেন আমি দেবাশিস বিশ্বাস স্কটল্যান্ড থেকে বলছি দেবাশিস বিশ্বাস কোথা থেকে স্কটল্যান্ড 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 হ্যাঁ বলেন ভাই এডন বড়া স্যার কে ফার্স্টলি একটু সালাম দিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম স্যার আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে আমি 2009 এ সেপ্টেম্বরে 5 তারিখে এই দেশে আসছি স্টুডেন্ট বিষয় নিয়ে তো আমার বিশ্বাস শেষ হয়ে যায় 2014 এ তো 14 এ চলে যাওয়ার পরে তখন আমি কিছু খুঁজে পাই না আমি একজনের মাধ্যমে একটা বিধবা মহিলা পেলাম তো তাকে আমি কাগজপত্র দিয়ে ইয়া করে মানে বিয়ে শাদি করলাম জেনুইন বিয়ে শাদি তো আমরা সংসার করছি এ করছি মানে তো ফার্স্ট টাইম তারা আমাকে আড়াই বছর বিয়ে দিল তো সেকেন্ড টাইম তারা আবার আড়াই বছর বিয়ে দিল লাস্ট ইয়ার তো লাস্ট ইয়ার বিয়ে দেওয়ার পরে আনফর্চুনেটলি দিস মান্থ তারা আমাকে বিয়ে কাটল করে দিয়েছে তো কাটের রিজন হচ্ছে তাদের কাছে ইনফরমেশন গেছে মানে আমাদের আমরা দুজনে একসাথে থাকি না জি মানে দুজনে কখনো ইয়া করি নাই তো এই কারণে তারা আমাদের বিষয়টা আমার বিষয়টা কাটল করতে আমার ওয়াইফের বিষয়টা কাটল করে নাই জি সে তো সিটিজেন জি তো আমি এটা এটার জন্য আমি জর্জের কাছে জানতে যাচ্ছি যে আমার সেপ্টেম্বরে 5 তারিখে আবার আমার 10 বছর ইয়া চলে আসছে তো এটা আমার 10 বছর ইয়াতে কোনো এফেক্ট আসবে কিনা কারণ আমি ইলিজিবল কিনা সেটা আমি জানতে যাচ্ছি আর কি আপনি কি আপনি একসাথে আপনার ওয়াইফের সাথে থাকেন দাদা হ্যাঁ 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 আমি ওয়াইফের সাথে এখনো আছেন আমার যথেষ্ট সাপোর্ট দেন হ্যাঁ হ্যাঁ কিন্তু আমি জানি না কে কমপ্লেইন করছে ওকে थैंक यू ঠিক আছে ভাই শুনতে থাকেন ইনশাআল্লাহ বিশেষ করে আমাদের সময় একেবারে কম আমরা এই দুইটা প্রশ্ন উত্তর দেই তারপরে সময় থাকলে আরেকটা প্রশ্ন আনি ওকে ঠিক আছে আমাদের ভাই রহমান সাহেব লন্ডন থেকে আপনি ফোন করেছেন আপনি বলতেছেন আপনি এসেছেন জুলাই মাসে গত বছর আপনার ওয়াইফ হচ্ছেন ফিনল্যান্ডের পাসপোর্টদারি বাচ্চা দুইটা ফিনল্যান্ডের পাসপোর্টদারি আপনারা আপনার ওয়াইফ এবং বাচ্চারা এই দেশে পাস এই দেশে পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট হিসেবে নিয়েছেন আর আপনাকে 5 বছরের ভিসা দিয়েছেন তো আপনি বলতেছেন যে না আজকে আজকের ওপেনিং রিমার্কে এবং গত সপ্তাহের ওপেনিং রিমার্কে আমি বলেছি যে ইউরোপিয়ান ন্যাশনালদের সেটেলড স্ট্যাটাসের জন্য অ্যাপ্লাই করার জন্য এটা কি শুধুমাত্র যারা এই যে পার্মানেন্ট রেসিডেন্স দেয় নাই ওদের জন্য না 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 ইন শর্ট আপনি আপনার মতো যারা যারা আছেন বা আপনার ওয়াইফ বা বাচ্চাদের মতো যারা আছেন যারা পার্মানেন্ট রেসিডেন্স নিয়ে নিয়েছেন ওনাদের জন্য সেটেল স্ট্যাটাস করবেন এবং এটাতে কোনো ফি নাই এটা এটা ইউ মাস্ট গত মার্চ মাসের ত্রিশ তারিখ থেকে আগামী দুই হাজার একুশ সাল পর্যন্ত এটার সময় আছে এটা সবার জন্য আবার বলছি ইউরোপিয়ান বন্ধুরা সবার জন্য যারা অন্য দেশ থেকে এসেছেন ইউরোপিয়ান নাগরিক হিসাবে অথবা ইউরোপিয়ান নাগরিকর ফ্যামিলি মেম্বার হিসাবে সেটেল স্ট্যাটাসের জন্য দরখাস্ত করবেন আ নতুবা প্রি সেটেল স্ট্যাটাসের জন্য আমি বলেছি যদি আপনি মোবাইল ফোন অ্যান্ড্রয়েড থাকে আপনি নিজেও করতে পারেন আশা করি আপনি বুঝতে পেরেছেন রমন সাহেব লেস গো টু আমাদের আমার বন্ধু দেবাশিস বিশ্বাস আরে দেবাশিস আমার এক বন্ধু ছিল আমি যখন আমরা বার পাশ করলাম সে রাজা ছিল চট্টগ্রামের পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজা দেবাশিস রায় 
আপনার নাম দেবাশিস আপনি স্টুডেন্ট হিসেবে এসেছিলেন দুই হাজার নয় সালে এখানে আসার পর একজন বিধবাকে সত্যিকার অর্থে বিয়ে করেছিলেন আড়াই বছর আড়াই বছর করে আপনি ভিজা বা লিভও পেয়েছেন এখন কে শত্রুতামি করে হোক আর যেভাবে হোক ইনফরমেশন দিয়েছে যে আপনারা দুইজন একসাথে থাকেন না এর কারণে ভিজা আপনার কাটেল করে ফেলছে আপনার প্রশ্ন হলো যে আমার তো এইমাত্র দশ বছর হয়ে যাবে এইটায় কাজ আসবে না আপনি তাড়াতাড়ি এটার ওষুধ করেন আপনি যদি না এটার তাড়াতাড়ি ঔষধে না করেন আপনি বিপদে পড়বেন এবং আপনার এবং আপনার ওয়াইফের যে মেডিকেল কার্ড ব্যাংকিং সব কিছু একসাথে থাকেন বলে আপনি চ্যালেঞ্জ করবেন এখন আমাদের মুরব্বীরা বলে যে আপনি যখন জামাই সেজে যাবেন তখন যা বলবেন তাই খুব এম্বারেসিং হয় আপনি যখন জামাই হয়ে গেলেন তখন আপনি চুপচাপ বসে থাকবেন এর মানে কি দাঁড়ালো আপনার নিজের কেস আপনি নিজে করবেন না আপনি আপনার পক্ষে কোনো লয়ার এঙ্গেজ করেন তারা আপনার পক্ষে ফাইট করবে আপনি যদি সত্যি হয়ে থাকেন তাহলে দ্যার ইজ নো ওয়ে হোম অফিস আপনার এটা কাটেল করতে পারবে আপনি কাগজপত্র ঠিক থাক কালকেই আপনি যান কোনো লয়ারের কাছে আর আমি বলি দি ম্যাজিক ওয়ার্ড ওয়ান টু থ্রি এই তিনজনের কাছে যাবেন যার কথা পছন্দ হয় তাকে দিয়ে আপনার কেসটা করান অল্পের জন্য আপনি সব কিছু হারিয়ে ফেলতেছেন থ্যাংক ইউ দেবাশ দাদা ফলো করার জন্য ব্যস্টার সাহেব আসলে আমরা আজকে মাত্র আটজন কোলারের কোল নিতে পেরেছি সময় একটু কম আড়াই বছর বিচা দিয়া জি এখন তারা দিব কিনা এটা সন্দেহ যদি তারা দেয়ফিট যদি আপনি অ্যাপ্লাই করিয়া দিলাই তো পারে তারা দেয় তাইলে আপনি অন্যান্য বেনিফিট নিবা না আপনি বর্তমানে তো জানোই ইউনিভার্সাল ক্রেডিটও সব ছয় সাতটা বেনিফিট এখানে করে লিছে আপনি যদি চাইল্ড বেনিফিটও আদ দেন তো অন্যটার কথা কইতে পারে আপনি অন্যটা নিবা না যদি চাইল্ড বেনিফিট বেনিফিট দেয় তারা তাইলে নিতে থাকুক আর আমার মনে হয় আপনি চেষ্টা করেন যদি তাইলে আপনার তারা দিত নাই আচ্ছা আচ্ছা সবার করেন যদি আমি ধন্যবাদ দিলাম খুব সংক্ষেপে তাই ছোট্ট একটা প্রশ্ন করছেন আর আপনি খুব সুন্দর করে উত্তর দিচ্ছেন আশা করি সুপ্রিয় দর্শক বৃন্দ সবার কল তো নেওয়া সম্ভব না আমরা চেষ্টা করেছি আপনারা দেখেন আমরা খুব তাড়াতাড়ি কথা বলার চেষ্টা করি যতটুকু বেশি নেওয়া সম্ভব ততটুকুই নিলাম তার মধ্যে যদি একটু ভুলভ্রান্তি হয়ে থাকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন ইনশাল্লাহ দেখা হবে আগামী বুধবার আবারও আপনাদের সাথে কথা হবে আসসালামু আলাইকুম ওরহামতুল্লাহ